怎么报？当然是请己还原。上菜吧，上菜喽！菜来嘞！小二，我的菜怎么这么久了还没上啊？客官您稍等，马上就好。客官，您的冷碟。好嘞，好嘞。哎，来嘞！现在的情形与方才是不是一般无二？哎，对对对，对对对就是这样，跟刚才啊一模一样。袁胖子做菜的时候，没有外人进出过伙房。期间袁胖子也不曾离开，说明凶手不是在伙房下的毒。嗯，既不在伙房，也不在大堂。不然我们想一想。凶手的作案动机是什么？不，凶手下毒的地方，正是在人多眼杂的大堂里。怎么可能？刚刚你也看见了。陆兄，看似胸有成竹。站起来，把手伸出来。你的袖口上为什么会有油渍？我刚才吃饭的时候不小心染上的。你的桌子上只有一盘冷碟，哪来的油渍？啊，我早上在家吃饭的时候染上的。啊、哦，早上吃饭染上的，到现在还没有干。我看你分明就是在小二上菜之前，用极快的手法在菜里下了药，导致袖子上沾满污渍。你说，我说的对吗？来了，客官，您的菜来了啊！小二上菜。哎哎，好好好，马上到啊！来了来了啊！啊、哦，来了来了，哎，客官，你慢用。哎，好好好，来了。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，我没有下毒，这油渍，兴许是小二上菜时泼洒在我衣袖上。对，就如此。你手臂粗壮，手剪极厚，虎背熊腰。而且头发上还有一粒麦麸。如果我没猜错的话，你应该是个苦力，而且是霍战的苦力。是又怎么样？周彪在信州城的身份，正是南东霍战的苦力。你和周彪关系不浅。经常常被问到儿时的梦想，笑着想起年少的自己了不起的模样。